ህይወቴን ጀምረናል ህይወቴ ባለፈው ሳምንት አስተውሱ ከሆነ ከብር ድጋይ ተያዘ ጥያቄ አቀርባላችሁ ነበር በታክሲ ውስጥ በተለይ በመንሄድበት ጊዜ መስኮት ከተከፈተ ብር ዲመታናል ወይስ አይመታንም የሚል ጥያቄ አቀርበን ነበር መልሱ ምን ሆነ እንግዲህ የተመልካቾች መልስ ሆነው መስኮት ሲከፈት ብር ዲመታናል የሚሉት ተመልካቾቻችን 65% ይሆናሉ A በማለት የመለሱት ማለት ነው B በማለት ደግሞ 82 28 ላይ የመለሱት 35%ዎቹ ናቸው ስለዚህ በዚህ ዙሪያ ሰፋ ያለ ፕሮግራም ወደፊት ይዘን የምንቀርብ ይሆናል ዛሬ ግን ምንገኘው በማቲዮስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የካንሰር ህሙማን ማቆያ ማአከል ውስጥ ነው በዚህ ማአከል ውስጥ የሚደረጉ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች አሉ የዛሬ ትክክለታችንም የሚሆነው ካንሰር ምንድነው እንደዚህም ደግሞ በተለይ ይህ ማአከል ለኢትዮጵያን ወገኖች ምን ያደረገ ነው የሚለውን ይሆናል ማለት ነው አው እንግዲህ ይሄ ማአከል የካንሰር ህመምተኞችን ብቻ አይደለም የካንሰር ህመምተኞችን ከነ ቤተሰቦቻቸው አቅፎና ደግፎ ድጋፍ እየሰጠና የካንሰር ህመምተኞችን የህክምና ክትትላቸውን በአግባቡ እንዲያደርጉ እየረዳ የሚገኝ ተቋም ነው ስለዚህ ስለ ካንሰር እስቲ ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገን ተመልሰን እንመጣለን ያያቻላችሁ ትዮቴ ነው ከዶክተር ቦጋለ ሰለሞን ጋር ቆይታ እናደርጋለን ዶክተር ራስዎትን አስተዋውቁልኝ ቦጋለ ሰለሞን ባራለሁ የካንሰር ስፔሻሊስት ነኝ ባሁን ጊዜ መሰራው ዩናይትድ ቪዥን ክሊኒክ ውስጥ ነው ካንሰር እንግዲህ ቀደም ሲል ያደጉ ሀገሮች ችግር ተደርጎ ነበር የሚወሰደው በርግጥም ነበር ነገር ግን ከተወሰነ ጊዜ ጀምሮ ካንሰር በብዛት እየጨመረ ያለው ማድግ ላይ ባሉት ሀገሮች ኢትዮጵያንም ጨምሮ ነው ለዚህ የተለያዩ ምክንያቶች መስጠት ይቻላል ለምን ይሄ ሊከሰቻለ ለሚለው አንዱ ምንድነው የአመጋገባችን እየተለወጠ የምዕራቡን ኮፒ ያረግነ ነው አንኖራችንም እንደዚሁ ቀደም ሲል በግብርና በተለያየ ዘርፍ የሚሰማራው ህብረተሰብ መውጣት መውረድ ብዙ ድካም የሚጠይቅ ስራ መስራት ቆርጦ ባሆነ ጊዜ ለክ ከተማዎች ያደጉም ስለሆነ የከተማ ህይወት እየኖርን ነው ከዛም በተጨማሪ ስነቷልዶ እየተቀየረ ነው ቀደም ሲል በአግራችን በአነስተኛ እድሜ ነበር ጋብቻው የሚፈጸመው እና መውለዱም በአነስተኛ እድሜ ባሉበት ጊዜ ነበር ነገር ግን አሁን ባለው የህብረተሰብ አንዋንዋር በመናይበት ጊዜ የጋብቻው ጊዜም እየዘገየ ነው በተለይ ይሄ በአለም ወለድ ወይም ዘግይቶ መውለድ በቱት ካንሰር ላይ አስተዋጽኦአለሁ የመጨመር እና እነዛ ሁኔታዎች አሁን የምናያቸው ናቸው በአገራችን ካንሰር ያው ህመም ነው ለምሳሌ ቲቪን በመንስብበት ጊዜ የቲቪን የሚያመጣው ህዋስ ከውጪ ነው ወደ ሰውነታችን የሚገባው ካንሰርን በመንስብበት ጊዜ ግን የራሳችን ሴሎች ናቸው ጤናማው ሴል ነው ወደ ካንሰርነት የሚቀየረው ወደ ካንሰርነት የተቀየረው ሴል የሰውነታችን ፍራት አከብሩ ሰውነታችን ፍራት አለው ሴሎች ለመራባት ኮንትሮል አላቸው ሲያስፈልጉ ብቻ ነው እንዲራቡ የሚታዘዙት ነገር ግን እነዚህ ያፈነገጡ ሴሎች በሚከሰቱ በጊዜ የሰውነታችን ፍራት አከብሩ ስለዚህ ያላስፈልጊ መራባት በደም ወይም በሌላ አማካይነት ወደ ሌላ ሰውነታችን በመሄድ እዛ ይሄዱበት ቦታ ማደክ የዛኛውን ስራ ማወቅ እያለ እያለ እንግዲህ ወደ ሞት የሚወስዱ ናቸው ስለዚህ ከሌላው የሚለየው ካንሰርን የኛ የራሳችን ሴሎች ናቸው ወይም ህዋስ ወደ ካንሰርነት የሚቀየረው ያንን እንግዲህ ቀደም እንደ እንዳልኩት የተለያዩ ምክንያቶች ያንን አንድ አንድ ጊዜ ዝም ብሎ አጋጣሚም ሊሆን ይችላል በድንገት የተከፈተ ነገር አንድ አንዱ ደግሞ የራሱ ምክንያት አለው 
ያንን ስለናነሳ በህፃናት ላይ ካንሰር በጣም እየታየ ነውና በህፃናት ላይ ካንሰር ሲከሰት የሚታወቅባቸው መልክቶች ኖር ይሆን? ያው ነው እንግዲህ ካንሰር በእድሜ በሁሉ ምድሜ ላይ ሊከሰት የሚችል ነው ወርግጥ እድሜ እየጨመረ በሚል በጊዜ የካንሰር የመጠቃቱ ምድል እንደዚሁ እየጨመረ ይሄዳል ስለዚህ ከህፃን ጀምሮ የትኛው ነው ህብረተሰብ ሊያጠቃ የሚችል ነው የተለያዩ ካንሰር ህፃናት ላይ የሚከሰቱ ካንሰር አይነቶች አሉ። እንግዲህ እንደ ማንኛውም እንት አንዳንዶቹ በተለይ ከደም ላይ የሚነሱት የሚሆኑ በግዜ ያው ከዛ ጋር በተገናኘ የሚከሰቱ ምልክቶች ናቸው የመድከም የተኩሳት ያው ሳኑ ላይ የሚታዩ አንዳንዶቹ ግን በብጣቱም የሚከሰቱ አሉና እንደ እንደ ካንሰር አይነት ነው ህፃናትም ላይ የተለያዩ የካንሰር አይነቶች ይከሰታሉ። ቀጥለን ስንመጣ በማቲዮስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የሚሰጣውን አገልግሎት እንከታተላለን። ቀደም ደነገርናችሁ በማቲዮስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የካንሰር ህመም ማማቆያ እንገኛለን። ማከሉን የምታስቆበኝን ፍርቱን አትሆናለች እንደዚሁም ደግሞ ከማህበሩ መስራቾችና ከአስተራረ ሰራተኞች ጋር ቆይታ ይኖርናል ተከታተሉ ስሙ ፍርቱን አይባለል እድሜ 15 ነው የመጣው ከደሴ ነው ቁራን በሰው ሆስፒታል ለምታከም የምትጠውስ እና የደም ካንሰር ታማሚ ነኝ ጥቁራን በሰው ሆስፒታል ታከሚ አቅም መዳህነት ምናምን ስለማግዛት ስለላላቸው ቤተሰቦች አቅም ስለላላቸው ወደዚህ ድርጅት ተላክ እና ዚህ ድርጅት መዳህነትም የተለይ አቅማችን ይደለው ነገር እዚ እንደምን ደረ ተሰጠን ምግብ እናም ለተለያዩ ነገሮችን እንስናተኛለን እዚ ከመጣው አራት አመት አራት አመት እዚ ከመጣው አራት አመት እዚ ቆየት እንትን በመሃል እያመመኝ እዛ ሰይዳ ገሪ በመሃል የማይ ነበርና እዚ እንትን ለማለስ እዚ ለትንሽ ጊዜ ቆያለሁ ስለ እናቴ አይት እያስተማመምች ነበር መጀመሪያ ናቲ ጋር ነበር የምጣውት ከዛ አይት እያስተማመምች እንደለ አይት ይታመምች አይት ይታመምች ግዜ አይት ደሞ በመሃል ሄደችና እዚ ብቻ እንቀርሁኝ እኔ ከዛ ብቻ በሆንኩበት ሰዓት ጋሽ ወንዱ ምንድነው የምትፈልጊው ሲሉ ትምርት መማር ነው የሚፈልገው አልኮች ትምርት አስገቡ ከዛ ትምርት እየተማርኩኝ ያለ ትምርት ከጨረስኩኝ አካባቢ ላይ ታመን እንደገና መልሶ በሽታ አመን መዳሃኒቱን ጨርሽ የምናምን ከሆንኩ በኋላ አሪ ላፕስ አድርገብ ከዛ ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል ተኛ ሁን ከዛ መልሽ ይስተኛ ውጭ አገር መታከም አለብሽ እና የመቅኒ ቀይራ እንድደረግልሽ ውጭ አገር መታከም አለብሽ አሉ ከዛ ለግን መዳሃኒቱን እዚሁ ይወሰኩኝ አሁን ጥቁር አንበሳ ማለት ሆስፒታል የሚሄዱ በየሶስት ወሩ ነበር እና በየሶስት ወር በሚሄድ በሳ ደናንሽ ይያሉ ነበር የሚልኩ ግን በመሃል ሰላሰው ታምንኩ የመቅኒ ምርመራ ሲደረግልኝ ነው እንደገና መመለስ ይታወቀ ሆስፒታል የሚሽጥ የድርጅቱ መኪና እና በዛ ሰዓት እኔ ብቻ የነበር ተካ ለጀት እዚ ሲመጡ አብዛኛው ለመዳህነት እና ምግብ ምናም በተሰብልላቸው እዚ ይመጣሉ የተለያዩ ነገሮችን የሚያስፈልጓቸው ነገሮች ይናገራሉ እዚ የተለያዩ ምጪዎች አሉ ፒያኖ ፓዝል እንትን ይምድን ሰሙን የማላቃቸው ብዙ አይነት ምጪዎች አሉ እኔ ማልትላችሁ እንብሽል እንብሽሏቸውን እንጫውታለን ካልጆች ጋር ምግብ ቁርስ ላይ እንበላለን ንፋ ላይና መክሰስ ላይ ወተት ወተት አሁን በሳምንት አምስት ጊዜ ነው የሚሰጣ አጥሚትም በሁለት ጊዜ በሳምንት ሁለት ጊዜና ወተት ደግሞ በሳምንት አምስት ጊዜ ነው የሚሰጣ ጨው ናቀባት ያላቸው ምግቦች ብዙ ማን አንጠቀም ስኳር የነጭ ሴሎችን እንትን ስለ የሚያሳድግ ስኳር አንጠቀም እኔ ማስተላለፍ የምፈልገው አሁን ብቻ ገር ሲጂ የመቅን ቀይራ ያስፈልግሻል ስለተባልኩ የሚረዳኝ ሰው ካለ በግል ሆነ በመንግስት አካላት ያሉ ሰዎች እንዲተባበሩ ይጠይቃል 
ደስ አክም ዛገር እንት የምመረውን አምስተኛ ክፍል ነው እና ታምር ወደፊት መሆኑ ፈልገው ዶክተር እና የዲጂቲ ካንሰር ቦን በጣም ደስ ይለኛ ታምርና አሁን በመንግስቱ ሆነ በግላ ካላት ያሉ እንዲደዱ ውጭ ሀገር እጪ በታከም እድናለሁ ብዬ ተስፋ አድርጋለሁ እሺ እኔ ስሜ ሳሙኤል በየነ ይባላል እድሜ ደግሞ 14 ከ7 ወር ነው የመጣውት ከመቀሌ ከተማ ነው የመጣውት የደም ካንሰር ታምሜ እዚ ጥቁራን በሳል መታከም ነበር እዚ የታከምኩኝ ነው አሁን ሁለተኛ ተመልሶብኝ ስለሆነ ሲመለስብኝ እዚ ማቴሶንዱ አርፌ የታከምኩኝ ነው የመቅኔ ጥያራ ደሞ ወደ ውጭ ሀገር ተብለን ነበር አሁን ደሞ አቅም ስለሌለን እዚ የታከም ነው የተከታተል ምክም እዚ ካባቴ ጋር ነው ያለው ታውን ስነ በየወሩ ነው ምን መላለሰው ስነ መላለስ ከናቴ ጋር አንዴ ካባቴ ጋር ያልኩኝ መላለሳለ ትምርት የታ እስከ ሰባት ድረስ የታማኩኝ ነበር ከዛ አይኒ ሁለተኛ ሲመለስብኝ ጊዜ አይኒ ሸፈነኝና አቋረጥ ከሁለት አመት በፊት ሲመለስብኝ ስታከም መጀመሪያ ስታከም ነበር ካንሰር ብቻ እንደገና ዲኔ እንደገና በኢየሱስ ተወርቀ ተረስ ይሳታይ እንደገና ደግሞ ተመልሹ አግርሽቶ አይኔንም ሸፈነ እኔ ሞዶ ጫታ ቴንስ ነው ፍመ ንግስት ዳገቶ ይባላሉ የመጣውበት ከክፍለ ሀገር ከወላይታ ሰወደን ወደዚ የመጣውበት ምክንያት በካንሰር ነው ምክንያት ነው ወደዚ የመጣውት እና ይሄመ የጡት ካንሰር ነው እና የተቆረጥኩበት 2007 ላይ ነው እና 2007 ተቆረጥኩና ጡቱን ወደ አዲስ አበባ ከወላይታ ወደ አዲስ አበባ አመጡና ህክምና ምናምን ተደርጎ ካንሰር ነውና ለጥረር እንጂ አዲስ አበባ ተምጣብሎ ሪፈር ተጻፈ እና ሪፈሩን ይጄ ወላይ እዚ ጥቁር አንበሳ መጣውና ሁለት አመት ሙሉ ተቸግር ያለው ማደሪ አጥጨ ከመዲያነት ቤት ክርታ ስለምኘ ዘውጭ ያደርኩ ብዙ ሲቃ ያይቻሉ ከዛ በኋላ በቃ እንደው ተመልሽ ወደ አገር ሄዳለሁ ህክምና ምቅርብዬ ሊሄድስን መገለኛ ወንዱ ማቴዎስ ጋር ማደሪ አለ ይወስዳል እና ከቀበለ ድጋፍ ይዘሽ ነይ ብላ አየሁንች ሰትዮ ከዚህ እዛ ነበረችና ከቀበለ ሪፈር ወረቀት ድጋፍ ወረቀት ይጄ እንደገና ሆስፒታል ሄጄ ከሆስፒታል ሪፈር ይጄ እዚ ወንዱ ማቴዎስ ጋር መጣውና ተቀበለኝ እስከዛሬ ድረስ እሱ እየረዳን ምግብ ልብስ ትራንስፖርት መዲያነት ለእያንዳንዱ ሰው ከ500 መቶ በላይ በላይ ያወጣ በየቀኑ ያወጣ ያሳክመኛል እሱ ወንዱ ማቴዎስ ባይኖር ኖሮ ይሄን ሞች ያለው በቃ ከውጤ ቀረ የምንገኘው በማቲዮስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የካንሰር ሆም ማማቆያ ማዕከል ነው ካጠገበይ መስራቹዋት ወንዱ በቀላሉ ይሄ ማዕከል ማህበር የተመሰረተበት አላማ ምን ነበር መቼ ተመሰረተ ለምንስ ነው ተመሰረተው የሚለውን ያብራሩልን መጠነኛ ማስተካከያ ባደርግ አብረን 15 ሆነን ስለመሰረተን አሁን አብረን የመሰረተው ሰው ሲሰሙ ቀር እንዳይላቸው ከመስራቾች አንዱ ይባልልኝ እሺ ከመስራቾች አንዱ አርም ያለው እሺ እና ማቲዮስ ወንድ ኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የተመሰረተው ማቲዮስ ማለት የኔና የዮዘር አምሳለ ሶስተኛ ልጃችን ነው እና እዚህ ሀገር ህክምና ላይ ቆይቶ ሁለት አመት ከሶስቶር ዛሬ ነገ ህክምና ወንጀል ራስ ይደናል ሲባል በማከሉ ህመሙ አገረሸ እና ወደ አሜሪካ ነገር ይዘን ወልኔት ስንል ከዚህ ያለን በመስ ይለይ ያጋጠመን የሆነ በጣም ከባድ የሆነ ተመክሮስ ለነበረ እና በህይወት ባይኖርም ከሱ ጋር ያሳለፍነው ግዜ ለማሰብ እሱ ማዳን ባንድ ይችላል ለምን ሌሎች ሰዎች እና እናደደም ለሌሎች ህፃናት እና እናደደም በሚል 15 ሆነን ነው ግዴ መሰረት ነው ስንመሰርተው በአግራችን ያለው ተጨባጭ ሁኔታ ስናይ በጤና ተበቃን በኩል ምንም ነገር የለም በአግሪቷም ውስጥ እንቅስቃሴ ስላልነበር ምኖራይ ቤታችን እየመሰረተ ነው ስንመሰረተው እንግዲህ እኔ ሁለት ስራ ለሚያስተገድር ቋንዱ ቢራይትም ባሆ አስተዳዳሪ ነበር ኩዛ ጥሩ ደሞ ዝየ ተከፈለኝ እዚህኛው ደሞ ያለ ደሞ ባለቤቴ ጻፊና ካሽር ሆነች እዛ 6 አመት እንደዛ ነው ሰራ ነው ከዛ በኋላ ለካስ የካንሰር ዋን ነው አምጪ ትንባሆ ነው እና ትንባሆ ጸረትን ባዘምቻ እንደናከድ ካለም ካንሰር ድርጅት ጋር አተነጋግረን ያንን ማካያት ስንጀምር 
ዛትም በኋላ ምርታለው እዚ ደግሞ ተንባጣጭ ስለላለው ተቃርኖ ኮንፍሊክት ኦፍ ኢንትረስት ስለተፈጠረ ከሁለቱ አንዱ መብረት ስለነበረብኝ በኋላ ሳሰበው አንደኛ ልጃችንን የነጠቀን ህመም ነው ሁለተኛ ደግሞ በአገሪቷ ላይ መጣ በጣም ትልቅ እና ለንቋቋሞ ለንከላከለው ምን ይችላል በተለይ ማቲን ጥቁር አንበሳ በመናስተማመበት ጊዜ እዚህ ያለ ሁኔታ ስለአልጣመኝ ሴንት ጁድ የሚባል የቴነሲ ሜንፊስ ያለ የህፃናት ሆስፒታል ጋራ ኢንተርኔት ምስ እየገባው ሳይ ስለነበረ ለጄኔ ነጠቀኝ ህመም በጣም የሚድን አስቀድሞ መከላከል ባይቻልም ግን አክቦ መዳን የሚቻል መሆኑ ስንገነዘብ ይሄን እንግዲህ ይዛሪያ 14 አመት ነው ያቋቋም ነው ያቋቋም ነው ዋናው እና አላማ ህብረተሰብ ውስጥ ያለው ካንሰርን በሚመለከት በጣም የተጋነነ የተሳሳተ ግንዛቤ ነው ያለው ካንሰርን አስቀድሞ መከላከል እንደማይቻል አክቦ መዳን እንደማይቻል ያንን سنገነዘብ እንግዲህ አንደኛ በህብረተሰቡ ውስጥ እየተስፋፋ ያለ ነው ሁለተኛ ግንዛቤ ማስጨበጫውን እንደዋን ነው አላማን ይወሰን ነው ሁለተኛው ደግሞ ያገኘናትን ከይትም ከይትም ብለን በልዩ ልዩ መንገድ ያገኘናትን ሀብት እና ሪሶርስ ቪዘን ወደ ጥቁር አንበሳን ይዘንም ምን ሄደው እሱንም እንግዲህ እንደ አንድ አላማ ወሰን ነው ምክንያቱም ከመላእክት ኢትዮጵያ ወደ አዲስ አበባ ነው የመጡት ጥቁር አንበሳን መደገፍ አቅሙን ማጎልበት ሌላው አላማ ሆነ ሶስተኛና ትልቁ ነገር በኛ በሶሳይቲያችን ብቻ የሚፈታ ስላልሆነ ከጤና ጥበቃ ጋራ ሆነን ተላላፊ ያለውን ህሞችና ካንሰርን በሚመለከት አብረን መስራት እንደ ሌላ አላማ ወሰደን በሌላ በኩል ደግሞ መንግስት ራሱ ደግሞ ካንሰርን አስቀድሞ በመከላከልም ሆነ ህክምናውን በማስፋፋት ረገድ የሚያደርገው ነገር ማገዝ እና በልዩ ልዩ መንገዶች ተጽኖ ማሳደር እንደ አራተኛው አላማ አርገን ወሰን ነውና ስንጀምርት እዚ ለኛል እንግዲህ ለህፃናቶቹ ያገኘነው ነገር ነበር ይዘንም እንደው ጥቁር አንበሳ ላይ በኋላ ላይ ትንሽ የቆየን ስንሄድ በእንደ ፕሮጀክት ካዝናቸው ህፃናት መካከል ሆስፒስ ኢትዮጵያ የሚባል አለ የተወሰነ ገንዘብ ሰጣቸውና ያ ገንዘብ ሲያልክ በየጊዜው እንተካላቸዋለን በኋላ ስናየው ህክምናን የሚከታተሉ ህፃናት ይያቋረጡ ይያቋረጡ መጡ ምን ሆነናቸው ስንላቸው ካገራችን ምን መጣበትና ምን የደበተ ቆይ ትራንስፖርት ያስፈልጋናል አለው አሁን ተማከርና ትራንስፖርት መክፈል ጀመር ከዛ ደግሞ ትንሽ ቆየንና አሁንም እንደፈለግነው የሆማኖ ቁጥር ደረጃውን ጠብቆ ቁጥሩን ጠብቆ አልሄዳል አሁንም ምንድነው ስንላቸው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል መዳኒት ካለው በነዛ አይሰጠናል መዳኒቱ ከሌለገን ከውጪ ግዙ ነው ምንባለው ስለዚህ መዳኒቱን ካልገዛችሁልን እኛ ወይ ጠበሉን ብንሞክር ይሻላል እንጂ ሲሉ አሁንም እንደገና መዳኒት መግዛት ጀመር እንግዲህ አሁን አሁን ሳስበው ወደ ኋላ ዞር በየሳስበው መዳኒቱ መግዛት በጣም ከባድ ነው እንግዲህ ቀደም ብሎ የማከል ዋላፊ ገልጾታል እርግጠኛ ነኝ እና ለአንድ ህፃን እስከ 100 ሺህ ብር ነው በአመት የሚያስከፍለን በጣም ውዱ ፓርት እሱ ነው ከዛ እንግዲህ ደግሞ ስናይ የላብራቶሪ ነገር መጣ ኤምአርአይ ሲቲ ስካን ሆስፒታሉ ከሰራ በነዛ ነው ምንገለገለው አለዛ ግን ውጪ ሄዱ ይሉናል ሲሉ አሁን ደግሞ ስናስበው እንግዲህ ፕሮጀክታችን ውጤት አማ ሊሆን የሚችለው ሁለ ገብ ሲሆን ነው በሚል አሁን እንደገና ኤምአርአይ ሲቲ ስካን ውስጥ ገባ እንደምታቀው ኤምአርአይ ራሱ 4000 2000 ምናን ነው የሚደረገው አሁንም እንደገና ደግሞ ትንሽ ቆየንና ትዝለኛል የጥምቀት ጊዜ ነው እናቶችን ሰብስበን ከነሱ ጋራ سنወያይ እኛኮ ሆስፒታሉ ምግብ የሚሰጠው ለህፃናቶቹ ነው እኛኮ ከህፃናቶቹ ጋራ እየተሻማና ምን ብለውና ስለኛ አስለምን አታስቡልን ሲሉ አሁን سنናስበው መዳኔት ከገዛን የላቦራቶሪ እጭ ካሸፈን ትራንስፖርት ካረገን አሁን ምግብ እንዴት ያገተናል ብለን አሁን እንደገና ደግሞ በወር 500 ብር አንድ ጊዜ 500 ቱን ከሰጠናቸው ለምሳሌ ወጥ ቀን 3 ቀን ተኝተው ሲወጡ ይዘውት ሄዱ ነው መልሳት መልስ ከምንባባል በሳምንት 125 ብር አረገን እና በሳምንት 125 ብር ያው ወር 500 ብር ማለት ነው እንደዛ አርገን ነው አሁን ብዙ ሰዎች እንዴት አርጋቾ ነው እንደዚህ የምትችሉት ምክንያቱም ይሄ አንደኛ ዘላቂነት የለው ምን በጣም ብዙ ቦታዎች ላይ ተከራክር ያለው አንደኛ ይሄ እንደዚህ አይነት እርዳታ ዘላቂነት የለውም ውጤታማ ማይሆንም አትችሉትም ብለው ነውና እንዳጋጣሚ ሆኖ እንግዲህ አምስቱን አመት ከእግዚአብሔር ፈቃድ ጋር በጣም ብዙ ሰዎች ናቸው የሚረዱ እነሱ መጥቀስ አልችልም በጣም ብዙ የበጎ ሰራተኞች ናቸው የሚረዱ በነገራችን ላይ ያባሎቻችን ቁጥር ከ1100 በላይ ነው እና የበጎ ሰራ ሰራተኞቻችን 120 ናቸው በጣም ነው የሚለፉት ያገኙት ይዞ ነው የሚመጡት በጣም ብዙ ሰው ነው የሚረዳን ግን አሁን ስናየው እየከበደን ነው የመጣ ምክንያቱም አንደኛ የሚረዱት ልጆች ቁጥር 86 ብቻ አይደለም ሆስፒታል በሄድን ቁጥር ቁጥሩን እንድንጨምር ግፊት አለ 
በሌላ በኩል እነዚህ ያሉትን ማቆየት ያቃተን ያለው እኛ እንግዲህ ስናስብ የነበረው ምንድነው እኛ መዳይት መግዛት የኛ ስራ አይደለም አንችልም ላብራቶሪ ምናምን ያ የሚታሰብ ነገር አይደለም እኛ ማታኮር የሚነብርብን ለምሳሌ ሳይኮሶሻል ሰፖርቱን የየምግብ መኝታ ትራንስፖርት እዚህ መስጠት ምናልባት ባል ከነሱ ጋር ማክበር እንጂ ይሄ የመዳኔቱ የላብራቶሪው ምናምን ነው ካቅማችን በላይ ነው አሁን ግን በጣም እየከበደን ነው ያለውና አንደኛ የሆማን ቁጥር መጨመርን ፈልጋለን ሁለተኛ ያሉትንም ሲስቴን አርገን በዘላቂነት መርዳት እንፈልጋለን እና ህብረተሰቡ ካረዳን በስተቀር አሁን ወደ መዳኔቱ ለምሳሌ 90 ፍሬ 30 ሺህ ብር እየገዛን አንድ ፍሬ 300 ብር እየገዛን ያለ ነውና መንግስት መዳኔት እንደ ብዙ እንደሚያወጣና ቃለን ብዙ እንደሚለፋና ቃለን እነዚህ መዳኔቶች በየጊዜው ሪፕሌኒሽ እየተደረጉ እየተተኩ ካልመጡ በስተቀር ካቅማችን በላይ ይሆናል ያለውና ሶስ ለማጠቃለል ሶሳይቲያችን ሶስት ዘርፎች ላይ ነው የሚሰራው ህጻናት ላይ ነው ለምን እንደሆነ በማቲ ምክንያት ነው እና ያው የህጻናቶች ምረዳቸውን ቁጥር ስለገለጽ ለማድገም ያስፈልግም ሴቶች ነው ሁለተኛው ዘርፍ ሴቶች እንግዲህ የማዘንጃፍና የጡት ካንሰር እንዳም አሁን ካንሰር ነን እየገባ ብዙ ሰዎች እንደሚሉት የሴቶች ህመም ነው ምክንያቱም የጡትና የማዘንጃፍ ካንሰር ብቻ ሁለቱ ከመቶ አይነት ካንሰሮች 50% ነው እዚያ ጋር ድርሻ ያላቸው ሶስተኛው አምሰራው ተምባሆ ላይ ነው ተምባሆ ላይ ለምን እንደሆነ ኔድሮ ተምባ ስለሰራ ስለና ስለነበረ ሳይሆን ተምባሆ ዋናው የካንሰር አምጪ ምክንያት ሪስክ ፋክተር ነው እንደገና ደግሞ በቀላሉ ማስወገድ የሚቻል ነው ሌላው እንግዲህ የምንሰራው ወደ ሰባት ፕሮጀክቶች ነበሩን አሁን ሁለቱ ፕሮጀክቶች እየተጠናቀቁ ነው ያሉት አንደኛው ለባለሙያ ቀጥረ ለጤና ጥበቃ ሚኒስቴር የሰጠነውና ናሽናል ካንሰር ኮንትሮል ፕላን ላይ የሚሰራው ነው ይሄ ምን አልባት እንግዲህ የኛ ሶሳይቲ በ14 አመት ምንሰራችሁ እንደው አንድ ነገር ግለጽልኝ በቲ ኢትዮጵያ የራስዋ የሆነ የብሔራዊ የካንሰር መቆጣጠሪያ ቀድ እንዲኖራት ነው ያረግ ነው በአፍሪካም ባለም ደረጃም ትልቅ ዕውቅና ነው ያሰጠነው በ2010 ላይ 3 ዓለም አቀፍ ሽልማቶች እንድናገኝ አንደኛው ምክንያት የሆነው ነው ሌላው አንቺ ምራት ሻባ ሊሆንሽበት የኤንሲዲአይ ኮሚሽን ሪፖርት ነው ሶሳይቲያችን እንደ ፕሮጀክት ይዞት የዩኒቨርሲቲ ኦፍ በርገን ለጤና ጥበቃ ያሰጠውን ገንዘብ ማኔጀር ገን ይሄ የተላላፊ ያለውን ማሞችና አደጋን በሚመለከት ኢትዮጵያ አትኩራባ ለመስራቷ እየደረሰ ያለው ጉዳት ወደፊት ደግሞ ኮስት ኢፌክቲቭ የሆኑ እርምጃዎች እንዴት መውሰድ እንዳለባቸው የሚያሳይ ነውና አሁን ሳሳሰበው ሶሳይቲው ቁጥር እንግዲህ መኖሪያ ቤት ተነስቶ ቁጥሩ 20 ያደርሷል 20 ሰራተኞች አሉን እና የአባሎቻችንን የጠቅላላ ጉባኤውን የቦርዱን ከሁሉም በላይ ደግሞ የበጎ ስራ ሰራተኞቻችንን እና የማጆስ ካንሰር ሶሳይቲ ሰራተኞችን ማመስገን እንፈልጋለሁ በሌላ በኩል ደግሞ ህብረተሰቡ በተለይ በመከላከል ላይ በመንሰራው ስራ ላይ ብዙ ውጤታማነን በየ መገመት ያሸግረኛል ምክንያቱም አሁን ለምሳሌ ማጽንጫፍ ካንሰር ብትወስጂ ህክምናው ነጻ ነው ወደ 200 ሆስፒታሎች ውስጥ በነጻ ይሰጣል ብዙ ጥረት አደረገን በአገር አቀፍ ደረጃ 300 ሺህ ሰው ሴቶች ብቻ ናቸው የተመረመሩት ይሄ ካለው መመርመር ካለበት ሴት ቁጥር ጋር ሲነዛዘር በጣም በጣም ዝቅተኛ ነው እንደዚሁ የህፃናትንም በሚመለከት አሁን ለጤና ጥበቃ አመራር ቀርቧል ፕላን አዘጋጅተና ልክ እንደዚህ እንደ ናሽናል ካንሰር ኮንትሮል ፕላን እሱንም ለማጸደቅ ጥረት ያደረግን እና ያለ ነው ሌላው እንግዲህ በኋላ በሌላ ጊዜ በስፋት ምንጋገረበት የዚህ የተምባው ጉዳይ ነው እሱ ለፓርላማ ቀርቧል ፓርላማ ቀርቧል ይሄን ያህል በጣም ጥብቅ ነው ብለን አንገምተም ግን በኢትዮጵያ ተጨባጭ ሁኔታ ብዙ ሰዎችን ከተምባው አደጋ የሚታደግ አገሪታች አገሪቷን ጥሩ የመኖሪያ ስፍራ የስራ ቦታ የሚያደርግ ነው ብለን ነው ምንገምተው እንግዲህ ለማጠቃለል ሶሳይቲያችን ምንም የካንሰር ድርጅት ቢሆን ተላላፊ ያለው ነው ማሞች ላይ ማተኩረን እንሰራለን ለማጠቃለል ይሄንን ይመስላል በጣም ሰግናላት ወንዱ መልካም ሁሉ ምንላችኋለሁ እኔም አመሰግናለሁ በማቲዮስ ወንዱ የኢትዮጵያ ካንሰር ሶሳይቲ የካንሰር ህመም ማቆያ ማዕከል ልንገኛለን አጠገቤ ስለ ማዕከሉ ሊያብራሩልኝ አንድ ባለው ሚያሉ ባለው ሚያራሳቸውን አስተዋውቀው ይጀምራሉ እና እዚህ ማዕከል ምን ስራ እየተሰራ እንዳለ ይነግሩኛል ስሜ ብርሃን ሞገስ ይባላል ማከላችን ከተቋቋመበት ከዛሬ አምስት አመት ጊዜ ጀምሮ እስካሁን ድረስ ብዙ ህመማንን ድጋፍ ያደረገ ይገኛል እስካሁን 930 ህመማንን ድጋፍ አድርገናል 
በዚህ ማአከል ውስጥ የሚገኙ ህመማኖች እናቶችና ህፃናት ናቸው እናቶቹ የጡት ካንሰር ህመምተኞች ናቸው ህፃናቶቹ ሁሉም አይነት የካንሰር ህመማን ናቸው ለነዚህ ህመማን በተለይ በራስ የመተማመን ችሎታቸውን ለማዳበር እና መሙን የተሻለ ለማድረግ ምን አይነት የማህበራዊና የስነ ልቦና ድጋፍ ተደርጋላችሁ እንግዲህ ለነዚህ ህመማን በእኛ በማአከል ውስጥ በሚቆዩበት ጊዜ የምንሰጣቸው አገልግሎቶች የተለያየ አገልግሎቶች አሉ ከቤታቸው ተነስተው ሲመጡ የትራንስፖርት አገልግሎት አለ ማረፊያ ቤት መጠለያ ቦታ ይሰጣቸዋል የምግብ ፕሮግራም አላቸው ያ የምግብ ፕሮግራም በባለሙያ አጥናት የተደረገበት ያመጋገብ ስርዓት አላቸው በቀን አራት ጊዜ ምግብ ፕሮግራም አላቸው ጥቁር አንበሳ ሆስፒታል በሚመላለሱ በሰዓት የሰርቪስ አገልግሎት ይሰጣቸዋል እዛው ሆነ ህክምናቸውን ሲከታተሉ በጥቁር አንበሳ ውስጥ የማይገኙ የላብራቶሪ አይነቶችና የኬሞቴራፒ ትረስ ያጋጥማቸው ከውጭ እንዲገዙ በሚታዘዙበት ሰዓት በደረጃቱ አማካኝነት በነጻ ህክምና እንዲያገኙና አደርጋለን ማለት ነው። እሺ ይሄንን ስራ በመተሰሩበት ጊዜ የሚያጋጥማቹ ችግሮች ምንድናቸው? እንግዲህ ከነዚህን በዚህ ተቋም ውስጥ በሚኖሩ ህመማን ብዙ አይነት ዘርፈ ብዙ ችግሮች ያጋጥማቸዋል ከነዛ ዘርፈ ብዙ ችግሮች ውስጥ የመዳን ጥረት ያጋጥማል በዚሁ በተቋሙ በሚቆዩበት ሰዓት የምግብ ጥረት ሊያጋጥማቸው ይችላል የመመገቢያ ቦታዎችና እንዲሁም የመዝናኛ የመዝናኛ ቦታ ያስፈልጋቸዋል ምክንያቱም የካንሰር ህመምተኛ በራሱ ራሳቸውን ሪፍሬሽ የሚያደርጉበት የሚዝናኑበት ቦታ ያስፈልጋል ስለዚህ በቦታችን የጥረት ምክበጥበት ምክንያት ያው የመዝናኛ ቦታዎች የሉም የመዳህነት ችግር አለብን እንዲሁም ሌሎች ለህሙማኑ የሚያስፈልጋቸው ነገሮች ብዙ ነገሮች አሉ እነዛን ነገሮች እጥረቶች ያጋጥሙና ላይ ህይወቴ ተከታተላችሁት ነው የሚያስል ነበር የዛሬው የህይወቴ ዘልማ ጥያቄያችን የሚሆነው ከካንሰር ጋር የተገናኘ ጥያቄ ነው ጥያቄው ምንድነው ነፃ አብዛኛውን ጊዜ የካንሰር መመራ በሚናነሳበት ጊዜ ወጣት ሴቶች እኛ ይሄ ጉዳይ መለከተንም የካንሰር ምርመራ አድሚያቸው ተለቅ ያሉ ሴቶች ጉዳይ ነው ይላሉ። እና ብዙ ጊዜ ምርመራ ላይ ምንንመለከተው ተለቅ ያሉ ሴቶች አድሚያቸው ከ40 አመት በላይ ሆኑትና እንጂ ያና አይመለከትም ይላሉ። ስለዚህ ዛሬ ጥያቄያችን የሚሆነው የካንሰር ምርመራ 20 አመትና ከዛ በታች ያሉ ሴቶችን ይመለከታል ወይ ወጣት ሴቶችን ባጠቃላይ ይመለከታል ወይስ አይመለከትም የሚል ነው። ስለዚህ የካንሰር ህመም ወጣት ሴቶችን ይመለከታል የምትሉ እንደተለመደው በሰማያዊ 28 ላይ A በማለት አጭር የጽሁፍ መልእክት ታደርሱናላችሁ የማትስማሙ ደግሞ አይመለከተንም የምትሉ ደግሞ B በማለት መልሶቻችሁን አድርሱን እንላለን ሰላም ቆዩልኝ